നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യരുടെ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിനും അർബുദത്തിനും ശേഷം മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്ട്രോക്കിനാണ് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ രക്തധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം തലച്ചോറിന് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആഘാതമാണ് സ്ട്രോക്ക് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള സ്ട്രോക്കിന്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രക്തചംക്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായി തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്ഷതങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം വലിയ ആഘാതമുണ്ടായി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കുകളും തടയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ആറിൽ ഒരു പുരുഷനും അഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ സ്ട്രോക്ക് മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണയായി അൻപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായും കാണുന്നത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തധമനികൾ അടയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണം മരണ കാരണമായേക്കാവുന്ന സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനീഷ് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സെറിബ്രോ വാസ്കുലാർ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയും അതിലൊരു കോമൺ പേരാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിന്നൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മളിതിനെ സെറിബ്രോ വാസ്കുലാർ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറിബ്രം വാസ്കുലാർ വാസ്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം കോമണായിട്ട് രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈവൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെക്കാളും ചില സമയത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്ഷണം നേരം കൊണ്ട് ഒരു രോഗി മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ബലക്കുറവ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് വരാം ക്ഷീണം പലരും വീക്ക്നെസ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ സ്ട്രോക്ക് നിമിത്തം വരുന്ന ബലക്കുറവ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൈയും കാലും ഇപ്പോൾ വലത് ഭാഗം ശരീരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് പേന കൊണ്ട് പിടി പേന പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നൈഫ് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ പല പല അസുഖങ്ങളിലും വീക്ക്നെസ് വരാമെങ്കിലും സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്ന വീക്ക്നെസ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ റാപ്പിഡിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അത് യൂഷ്വലി ഒരു കൈയിനെയും കാലിനെയും ചേർത്തായിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതായത് കൈയിൻ്റെ ബലക്കുറവ് വന്ന അതേ സമയത്ത് കാലിനും ബലക്കുറവ് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെന്നതിന് ശേഷം കാലിൽ ബലക്കുറവ് വരാം അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് അല്ലാത്ത പല അസുഖങ്ങളിലും ബലക്കുറവ് വരുമെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി ഒരു കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിൽ മാത്രമായിരിക്കാം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാർഡിനലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സിംറ്റംസ് രണ്ട് ഒരു വശത്തെ ഒരു 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 കൈയും കാലും ഒരുമിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ആവുക ഇതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ മസിൽസ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു കൈയും കാലും തളരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മുഖം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോണുകയും ചെയ്യും യൂഷ്വലി വീക്ക് ആവുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും മുഖം കോണുക ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒരു മേജർ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുമോ
ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി അപ്പോൾ പലരും ഓക്കെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഫാക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നാക്ക് കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞിരുന്നു വാക്കുകളൊന്നും സ്ഫുടതയില്ലാതെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച വാക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല സ്റ്റക്കായിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായി ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു മേജർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാവാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ജോൺ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ അടൂരിന് ചേരുന്നു ജോൺ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയാം കോയിലിംഗ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അത് അത്രയ്ക്കും എത്രത്തോളം ഫിസ്റ്റിലേക്ക് എത്രത്തോളം കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എ വി ഫിസ്റ്റില എല്ലാ എ വി ഫിസ്റ്റിലെയും നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിലിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിസേഷനോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചില റെസിഡൽ സിംറ്റംസ് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ഈ കോയിൽ ഇളകി പോകുക എന്നുള്ള ഭയം വേണ്ട ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഗോപി എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു ഗോപി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ മുഖം കൂടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ മുഖം കൂടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പീക്ക് സ്ലർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഒരു കാരണം കൂടാണ് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യേക കാരണം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകാൻ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്താണ് മുഖം കൂടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോ മുഖം കൂടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സ്പീച്ചിന് സ്ഥലം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സ്പീച്ചിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ മുഖം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അത് അത് സ്ട്രോക്കിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണോ ഇതൊരു ഒരു ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം സ്പീച്ചും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാക്ക് കുഴയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസാർത്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് സ്ഫുടതയില്ലായ്മ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മുന്നിലിരിക്കുന്ന വസ്തു പേനയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പേനയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ആ പേന എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ പേനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേന എന്നുള്ള ഒരു കുഴച്ചിലോടു കൂടി സംസാരിക്കും ഇത് ഡിസാർത്രിയ എന്ന് പറയും മുഖത്തിൻ്റെ കോണൽ ഡിസാർത്രിയ ഉണ്ടാക്കാം മുഖം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ വരാം എന്നാൽ വേറെ ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം മുന്നിലിരിക്കുന്ന വസ്തു പേനയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വസ്തു പേനയാണെന്ന് പറയണം അത് ആ പേന എനിക്ക് എടുത്തു തരൂ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തന്നെ ബ്രെയിന് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരാം അപ്പോൾ വാക്കുകളെ പുറത്ത് വരില്ല മുന്നിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിഷമത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പലതും പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഒരു വാക്ക് പോലും പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ അഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് പക്ഷേ രണ്ടും നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് വാക്കുകളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പേഷ്യൻ്റ് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് കണ്ടാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഷിഹാബ് റഹ്മാൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുന്നു ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഷിഹാബ് ആണ് എന്റെ പേര് എന്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കസ്റ്റർന്ന
സാധാരണ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് മേളിലോട്ടാണ് അതാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഏജ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏജ് പക്ഷേ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ സ്ട്രോക്ക് വരാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ദ യങ് എന്ന് പറയും പ്രായം കുറഞ്ഞവരിൽ വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് എന്നാൽ പോലും സാധാരണ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം രക്തക്കുഴൽ അടയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം സിഗരറ്റ് വലി പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താങ്കളെപ്പോലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴോട്ടുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ കാരണം ഹൃദയ സംബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുന്നേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായിരുന്നു വാൽവുകൾക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പ് താളം തെറ്റി ഇടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ രക്തക്കട്ടികൾ വരിക ഈ രക്തക്കട്ടികൾ തലച്ചോറിൽ പോയി അടയുക ഇതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴോട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള കാരണം പക്ഷേ താങ്കളുടെ കേസിൽ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഒരു വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷുഗർ വന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്ട്രോക്ക് വരിക നമ്മൾ ഷുഗർ ആരംഭിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യൂഷ്വലി പ്രശ്നം കാണാറില്ല പക്ഷേ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ജനിതകമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഷുഗർ വന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷുഗർ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ അടവെല്ലാം നേരത്തെ സംഭവിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഷുഗർ ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണം പക്ഷേ സ്ട്രോക്കിന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിയിരിക്കണം അത് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ജയറാം ചേരുന്നു ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ജയറാം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ പറയും എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒരു സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബെൽപ്പൾസിന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി അത് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത്തേഴ് വയസ്സായി ഓ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നത് അല്ലേ അതെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് പോലും അതായത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറുപത് വയസ്സാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ഇത്ര ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാ എഴുപത് വയസ്സാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ കേസിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്ലോപ്പലറ്റ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റിസ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ബി പി കൊളസ്ട്രോളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറയും എന്നാൽ പോലും താങ്കളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം റിസ്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഒരുപാട് തടയാം അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഇനിയും കഴിക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ റിസ്ക് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മുടെ ആയുസും നമ്മുടെ ഹെൽത്തും ഒരുപാട് നന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ നൌഷാദ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു നൌഷാദ് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ ഞാനിപ്പോ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നിരിക്കുവാണേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് നേരത്തെ അറ്റാക്ക് വന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഞാനിപ്പോ ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരു സൈഡ് അങ്ങ് പോയതായിരുന്നു വർത്ത സൈഡ് പിന്നീട് ഇപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കാണുന്നൊരു പിന്നെ ബലക്കുറവ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായി വീണ്ടും ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയി കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എടുത്ത സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിട്ട് വന്നാലും മൂത്രം ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മൾ മൂത്രം ഒന്ന് മൂത്രം
Attack. 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 ARIN parachus Kristin, Putting on a Dining 특히 making the task of Commons